Hello students, welcome to you in biology class. Today the topic is steps of photosynthesis. It is the part of life process in photosynthesis. Before going to study about the steps of photosynthesis, first we observe the diagram of the cells and the diagram of chloroplast. Here yeah, the diagram of rough diagram of cells. As you know that each and every cell is bounded by plasma membranes. But in case of plant, the plasma membranes it's covered by a rigid and hard structures, hard covering called cell wall. Within the plasma membrane, there is a fluid-like structures called cytoplasm. In the cytoplasms, the nucleus present and there are many cell organs are present. But here, I focus only in chloroplast. So this is the structure of chloroplast. Now let us look this structures. This is the structures of chloroplast. This structure is seen on electron microscopes, highly magnified electron microscopes. In the chloroplast there is a boundary as like the plasma membranes. Within the boundary in chloroplast, there are many flattened sac like structures present in the chloroplast called thylakoids. There are many thylakoids arranged one upon others and stacking to each other such as there are many coins arranged one upon another form a stacking structures. जैसे कि एक चावल के बोरे पर दूसरे चावल के बोरे को रख देते हैं तीसरे चावल के बोरे को रख देते हैं या सीमेंट के बोरे के ऊपर दूसरे बोरे को रख देते हैं तो उसको स्टैकिंग कहा जाता है सेम हियर हाइलाक्वाइट्स आर स्टैकिंग इन द क्लोरोप्लास्ट एंड दैट स्टैकिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्रैना एंड देयर आर fluid like structures in the chloroplast that fluid like structure is called a stroma granum invisinated in the stroma grana jo hota hai wa grana is stroma fluid like jo structures hai is fluid like structures mein wo dhasi hui rehti hai similar ko granum kahenge plural jab kaha jayega to grana ho jayega one granum attached with the other granum by lamina that means all granum or granum are interconnected by lamina in the thylakoids there is a green pigments that green pigment is called chlorophyll chlorophyll is the green pigments which have the ability to absorb the light energy from sun now this is all about the structure of chloroplast now this is the thylakoids and this is the stroma this is these two are the main important structures in the chloroplast then <coughs> steps of the photosynthesis we can study it the light reaction and dark reactions the thylakoids thylakoid is the site for light reaction and stroma is the site for dark reactions now come on the steps of photosynthesis photosynthesis takes place in three steps absorption of light energy by chlorophyll first absorption of light by chlorophylls then second step conversion of light energy into chemical energy and splitting of water molecules splitting means breakdown 
and the third reduction of CO2 by hydrogen ion to form glucose molecules. These all three steps we studied in only two main steps here can observe step number one step number one में क्या होता है step number one को light reaction कहा जाता है and photolysis में करते हैं photolysis करते हम लोग फिर इसके study के बाद आ रहे हैं इस terms पे photolysis क्या है इसको समझेंगे ये जो light reaction होती है या light reactions या thylakoid diagram where is thylakoid in chloroplast here is the thylakoid is the part of chloroplast here the chlorophyll is present so the light reaction occurs in the thylakoid of gram <coughs> what happened in the light reactions let us see chlorophylls absorb the light energy from sun and after absorbing the light energy that energy is transferred to the water molecule then water molecule break down into hydrogen ions oxygen gas gas and also release ATP as a form of energy then what happen in this reactions first step of light reactions light break down the water molecule to form hydrogen ions and oxygen molecules you know that when any reactions taking place in the presence of light in which the reaction in which the complex molecules break down into simple molecules in presence of light then this reaction is called photolysis reactions photo means light lysis means to break down so here water molecule break down in the presence of sunlight into hydrogen ion and oxygen molecule so this reaction is also called light photolysis or light reactions now one term is here par par abbreviations photosynthetic active radiations now the light reactions occurs from any regions of the light white light and that regions of the white light is called par here the yours violet to red region of the light is sufficient for the photolysis and light reactions the range of the par from range of the power wavelength range of power is 400 nanometer to 700 nanometers 400 nanometer approx violet colors of light white light and 700 nanometer wavelength is for red color of light after breakdown of the H2O molecules oxygen gas released through the estomata out from the plant cells hydrogen ion and ATP out from thylakoids and come into the estroma regions because further reactions of the photosynthesis required enzymes at that enzymes are available in the estroma then second step will start second step is called dark reactions and reduction reactions i will come on this point and this reaction occurs in the stroma of thylakoids that means here what happened in dark reactions the co2 the co2 came through stomata in cells and in finally chloroplast of stroma of chloroplast here co2 combined with hydrogen ions and atp used as energy atp khatch hoti hai 
और यह सी ओ टू और यह हाइड्रोजन आयंस दोनों कंबाइंड करती है ए टी पी एनर्जी के रूप में बच सकती है जो ए टी पी फोटोलाइसिस में हमें ऑप्टेंड हुई थी हाइड्रोजन आयन भी फोटोलाइसिस में ऑप्टेंड हुआ था तो इसका पर्पस यही था ए टी पी का इन दोनों को कंबाइन करना और हाइड्रोजन का पर्पस ही था इसके साथ सी ओ टू के साथ कंबाइन होना कंबाइन होने के बाद जो है या यानी होगा कंबाइन होने के बाद यह ग्लूकोज मोलिकुल में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर मोलिकुल ऐसे बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होता है फाइनल कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप तो मैं स्टेप को जब हम लोग मिला देंगे हमें फाइनल रिएक्शन जो मिलता है रिएक्शन को फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन आया कहाँ से है वह देखिए यह वाटर मोलिकुल और यह सी ओ टू यह रिएक्टेंट है और इधर वाले को प्रोडक्ट कहा जाता है यह सी ओ टू और यह वाटर मोलिकुल्स ये दोनों कंबाइन करता है सनलाइट क्लोरोफिल्स ये जो H प्लस और ऑक्सीजन मोलिकुल और ए टी पी जो एच प्लस और हाइड्रोजन आयन और ए टी पी जो रिलीज हुई थी हाइड्रोजन आयन और ए टी पी ये यहाँ पे एग्जॉस्ट हो गया इसलिए रिएक्टेंट साइड में इस हाइड्रोजन आयन और ए टी पी को मैंसन नहीं किया है चाहे रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड में भी इसको मैंसन नहीं किया गया है फाइनली बच किया जाता है सी सिक्स एस टूल्व ओ सिक्स जो बन रहा है फाइनल प्रोडक्ट और ऑक्सीजन मोलिकुल्स ये रिलीज हो रही है और ये ऑक्सीजन मोलिकुल स्टोमाटा के थ्रू या बाहर की तरफ एटमोसफियर में यह रिलीज हो जाती है तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस फोटोसिंथेसिस की जो नेसेसरी कंडीशन है जैसे सी ओ टू क्लोरोफिल्स लाइट जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव किया था उस एक्सपेरिमेंट का हम लोग स्टडी करेंगे नाउ थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो